ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในมิริยาบทที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนา <coughs> นั่นคือ <coughs> การภาวนาก็มีปัญญาในเปลืองต้นปัญญาในทามกลางปัญญาในที่สุดปัญญาในเปืองต้นคือการตั้งกายตั้งใจไว้ชอบคือแต่ไว้ในสภาพที่เอื้อตัวเป้าหมายเป้าหมายจุดประสงค์ของการภาวนาควรจะทบทวนควรจะชัดเจนต้องมีปัญญากำหนดเป้าหมายจุดประสงค์ของการนั่งแต่ละครั้งเพราะถ้าเราลืมน่าจะเป็นได้ว่าสักแต่ว่านั่ง <coughs> ในการที่จะป้องกันอุปสรรคหรือจะเสริมสิ่งที่เป็นอุปการะคุณต่อการภาวนาจะไม่สม่ำเสมอเพราะลืมว่าทำเพื่ออะไรอย่างเช่นถ้าเราเอาแต่ว่านั่งให้สบายนั่งให้ไม่เครียดนั่งให้ผ่นคลายนั่งให้ลืมปัญหาเนี่ยเรียกว่าตั้งเป้าหมายไว้ไม่ถูกต้องผลที่ย่อมเกิดขึ้นคือง่วงภาวนาเพื่อสบายจะง่วงแต่เราภาวนาเพื่อเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารนั้นการภาวนาไม่ใช่การพักผ่อนการภาวนาก็คือการทำความเพียรนั้นเราตั้งใจทำความเพียรในการทำความเพียรเพื่อรู้รู้แจ้งเห็นจริงร่างกายก็มีส่วนถ้าร่างกายแล้วไม่ตรงเนี่ยเขาจะส่งผลให้ง่วงได้เหมือนกันแต่ถ้าตรงเกิดไปจนกริ่งนะจะเครียดลมหายใจจะจะติดขัดเราก็จะไม่สงบเหมือนกันนั้นนางอย่างไรเบิรจึงจะรู้สึกว่าใช่ให้นั่งให้นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้เพราะว่าจิตใจของเรามันไม่นิ่งอยู่เป็นเป็นพื้นนั้นถ้าร่างกายไม่นิ่งก็ก็เสริมความไม่นิ่งของจิตใจแต่ถ้าร่างกายแล้วนิ่งไม่ถึงกับระงับความฟุ้งซ่านของจิตทีเดียวแต่ก็มีส่วนมีปัจจัยทั้งความตรงแต่ไม่เกร็งความนิ่งก็คือข้อสำคัญในการตั้งกายเพื่อการภาวนาส่วนจิตใจนั้นการทบทวนในจุดประสงค์ในเป้าหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วการทบทวนว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเอาความจำมาคิดต่อไม่เอาเรื่องเก่าเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาคิดเรื่องการเสียเวลาเปล่าๆอยากจะรื้อฟืนของเก่าปล่อยจิตตามสัญญาเก่าๆได้ไม่ต้องเดินทางมาปักช่องทำที่ไหนก็ได้และเราจะาไม่เอาความปรุงแต่งในเรื่องอนาคตไม่ว่าด้วยความวิตกกังวลหรือด้วยความตื่นเต้น
เดี๋ยวเรากำลังฝึกให้จิตมักน้อยสันโดษอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั้นการสั่งตัวเองไว้ตั้งแต่ตอนว่าถึงจะมีความจำถึงจะมีความคิดเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเราไม่เอาด้วยเราไม่ส่งเสริมเราไม่ยินดีจะห้ามความคิดห้ามไม่อยู่หรอกแต่สิ่งที่ห้ามได้ก็ห้ามความยินดีในความคิดห้ามความประมาทนี่ในการการภาวนาเราเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักที่ในเปลืองต้นถ้าเรายังไม่ชำนิดชำนาญ <coughs> เราก็อยู่กับลมหายใจไปพ้นคลายเสียก่อนคือไม่กำหนดหน้าจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นถ้าเราเคยถ้าเราชำนาญแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเรายัางไม่ค่อยได้ผลเลยว่าวันนี้รู้สึกยังไม่ค่อยพร้อมก็เริ่มต้นเรา,ารู้สึกลมหายใจในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าหายใจเข้าให้รู้สึกลมหายใจเหมือนอยู่ในศีรษะอยู่ในคออยู่ในไหลอยู่ในแขนอยู่ในมืออยู่ในท้องอยู่ในอกอยู่ในหลังอยู่ในก้นอยู่ในขาอยู่ในเท้าหายใจเข้าเหมือนเราเป็นลูกโบงหกเซียนรู้สึก <coughs> ลมหายใจในทุกส่วนของกายหายใจออกให้รู้สึกมันออกไปความเครียดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายออกไปหายใจเข้ารู้สึกความความสุขความสบายความดีความงามเข้ามาสู่กายแล้วรู้สึกรู้สึกอยู่ในศีรษะในคอในไหล่ในแขนในมือในลำตัวในก้นในขาในเท้ารู้สึกมันสบายนะรู้สึกในความสบายของการมีสติอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจโดยไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นเรา <coughs> ลมหายใจไม่ใช่ว่าเราจะต้องตั้งใจทำร่างกายของเราเมื่อหายใจของมันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่แล้วแต่เราฝึกให้อยู่ในโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงก็คือขันห้าคือกายกับใจนี่เองหายใจเข้าหายใจออกเราต้องไม่มีหน้าที่อะไรทั้งสิ้นภาระหน้าที่ต่างๆเราวางไว้ชั่วคราวเรามีหน้าที่รู้อยู่ในปัจจุบันเรากำ,กำลังฝึกกำลังพัฒนาตัวรู้ให้รู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเราก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบลุ่มหลวมแบบสบายๆก่อนทำให้เกิดความรู้สึกพอใจกับการภาวนาถ้าเวลาผ่านพอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตว่ากำหนดลมหายใจตรงจุดใดจุดหนึ่งในกายที่เรารู้สึกว่าชัดที่สุดสบายที่สุดนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่จะชอบกำหนดอยู่บริเวณปลายจมูกหรือริมฝีปากตรงจุดไหนก็ไม่สาคัญแต่เมื่อเราเลือกจุดถือว่าเป็นที่ทำงานของเรา
เรียกว่าเป็นฐานของการกระทําหรือกรรมฐานเมื่อเราถือจุดนั้นเป็นกรรมฐานแล้วให้อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนต่อจากนี้ไปเราไม่ตามลมภายในกายไม่ตามหมอกไปแต่เราตั้งสติจุดเดียวเหมือนผู้เฝ้าประดูไม่ต้องสนใจคนที่เข้าไปแล้วหรือออกไปแล้วแต่มีหน้าที่เฝ้าประตูอย่างเดียวในการอยู่กับลมหายใจกูวาจารย์ให้กุศลุบายคือเทคนิคช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้อย่างเช่นการให้ความสำคัญกับรายละเอียดลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือให้จิตสนใจลมหายใจว่ายาวไหมสั้นไหมไอ้หายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยความยาวพอกันไหมต่างกันไหมดูความหยาบความละเอียดของลมหายใจความสบายความไม่สบายของลมหายใจคือให้จิตวิเคราะห์ให้จิตสนใจศึกษาธรรมชาติของลมหายใจอย่างละเอียดอ่อนหายใจเข้าหายใจออกนี่คือวิธีหรือเทคนิคในเบื้องตน้นเพื่อให้จิตผูกพันกับลมหายใจอีกวิธีหนึ่งก็คือการบริกรรมเช่นบริกรรมว่าพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธที่ในการบริกรรมพุทธโธต้องบริกรรมอย่างมีสติอย่าให้ออกมาเป็นสักแต่ว่าหรือว่าเป็นอัตโนมัติหรือเหมือนกับเป็นการกล่อมประสาทมากกว่าทีนี้เรายังต้องสังเกตลมหายใจให้ดีอย่างเช่นอา,อาจจะเป็นได้ว่าลมหายใจออกเริ่มยาวเริ่มแผ่วเบาทั้งถ้าเราพุทธโธทั้งที่โธก็จบไปแต่ลมหายใจออกก็ยังไม่จบอาจจะอีกยาวนั้นเราถ้าไม่ระวังนี่จะเพลออยู่ตรงจุดนั้นได้ง่ายนั้นวิธีก็มีหลายวิธีอย่างเช่นเราพุโทโธโอโอโอให้ให้ตัวโอนี่ให้พอดีกับความยาวของลมหายใจออกวิธีวิธีหนึ่งก็คือการนับลมหายใจอย่างเช่นนับหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งให้พอดีกับความยาวของอลมหายใจหายใจเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าถึงห้าแล้วถ้าไม่เผลอเลยก็เริ่มนับหนึ่งหนึ่งในคราวนี้นับหนึ่งถึงหกถ้าได้หนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกไม่เผลอเลยเริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็หนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบอันนี้เรียกว่าการนับลมหายใจหนึ่งรอบให้ต่างเป็นเป้าหมายไว้ก่อนแต่ถ้าเผลอได้ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนับตั้งแต่หนึ่งถึงห้านั้นผู้ที่เคยเจริญอนาปานสติมามากแล้วอาจจะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวแต่ถ้าจิตยังไม่ <coughs> ยังไม่มีกำลังพอ,อหรือว่ากำลังมีอารมณ์คุ้นหมวยอยู่ในใจหรือว่าจิตฟุ้งซ่านเราอาจจะใช้เทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการวิเคราะห์การพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจหรือการบริกรรมหรือการนับลมหายใจจนกระทั่งสติต่างมันเราจึงวางเทคนิคต่างๆแล้วก็รู้อยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้า
รู้อยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจออกที่ในการอยู่กับลมหายใจนั้น <coughs> ความพอดีระหว่างความเพียรกับความผลคลายก็เป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงอยู่เสมอในสัมปชัญญะคือตัวรู้จะเป็นผู้สำรวจเช็คเป็นระยะระยะว่าเครียดไหมเครียดไปไหมตั้งใจมากเกินไปไหมตั้งตึงเกินไปไหมย้อนเกินไปไหมดูเป็นระยะระยะนี่ในลมหายใจเข้าแล้วเน้นความผ่อนคลายเพราะร่างกายก็มีความเพียรที่จะหายใจเข้าอยู่แล้วดังจิตใจเราก็ผ่อนคลายช่วงหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นช่วงที่มักจะเผลอง่ายนั้นเราก็เน้นความเพียรความตั้งใจช่วงหายใจออกถ้าเพียรตลอดตั้งใจตลอดจะเหนื่อยผ่อนคลายตลอดจะเผลอนั้นตั้งใจมากช่วงหายใจออกผ่อนคลายหน่อยช่วงหายใจเข้าทดลองดูว่าอย่างไรจึงได้ผลเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำคัญที่สุดคือตัวรู้อย่าทิ้งตัวรู้ถ้าตัวรู้อยู่นะไม่ว่าประสบการณ์เป็นอย่างไรนะเรียกว่าไม่หลงทางนะแต่ถ้าตัวรู้ขาดไปเมื่อไหร่เรียกว่ามันผิดพลาดซะแล้วนั้นรักษาตัวรู้ไว้ให้ดี